Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien para que tengan una muy buena disposición a la hora de llegar hasta este video Y vamos a continuar con la vía de Raspu en Pokémon Rojo Fuego Estaba pensando en subir Pokémon hoja verde, verde hoja, perdón, que hoja verde pero no tiene ningún sentido porque es lo mismo, pero lo mismo de Pokémon Rojo Fuego me, me, me tocaría investigar más a fondo en qué es lo que se diferencian Pero en fin, estamos en Ciudad... Ah, Fran, si no estoy mal, la memoria la tengo malísima Vamos acá, a ciudad... estamos en Ciudad Azafran, claro que sí Y voy a ir un momentico a... Un centro Pokémon para que vean las cosas que he hecho Pero ni tanto tenemos que ir hasta allá Vamos, venimos hasta aquí, hasta mi poke, hasta mi Pokédex Donde puedo ver mi inventario Pokémon Y nos damos cuenta de que el Kubon que yo tenía Ha evolucionado a Marowak Y porque está de nivel 40 Y todos estos desgraciados también están en nivel 40 Menos Frijolito, que no me gusta combatir con él Porque las peleas con Frijolito son muy aburridas Y lo tengo en mi inventario Pokémon Nada más para utilizar corte no es que no quiera valorar sus habilidades, pero es que no me gusta nada, nada, nada. En fin, tengo este Pikachu porque necesitaba, necesitaba usar destello porque se acuerdan que tenemos que llegar hasta cierto lugar. Creo que es el túnel roca y tenemos que utilizar destello. Yo no quería volver a enseñárselo ni siquiera a mi amigo Abra, que ahora es Cadabra, perdón. Ni a mi Raichu, así que mejor capturé otro Pikachu, me fui volando con pajarraco porque ahora tengo vuelo No sé si lo hice en video porque ha pasado tanto, tanto tiempo desde que yo subí un video a YouTube Y es porque he estado enfermito, si se me ve la... si se me ve, si se me nota la voz un poco diferente es por eso Porque... ay, estoy de un mocoso, que asco En fin, tengo a Nico que quisiera evolucionarlo en este video, pero ya, ya, ya ya, ya, ya. Marowak es, es la evolución de Kuon y todo, se, y todo está muy bonito, muy excelente y muy hermoso. Me estoy dando cuenta que estoy pasando últimamente las cosas muy, muy rápido. No estoy, no estoy disfrutando al máximo el juego, así que mejor leo todas las conversaciones. Pero esta no, esta es muy tonta. Siempre me dice lo mismo la to tipeja tontesta, pero es que siempre me obliga a saber la animación de la puta ah, recuperación de los Pokémon. En fin, ¿qué vamos a hacer? Voy a dejar por acá. Dale, vale, volveré cuando yo quiera. Ah, vale, vale, y los tengo en nivel 40 Por eso también me demoré un montonazo en volver a subir el video Porque subirlos ahora de nivel 40 a nivel 50 No sé cómo carajo lo voy a hacer Me tocará grabar el próximo video con el nivel que ya tengan los Pokémon Pero es que subir esos hijos de su madre es muy difícil Bueno, en fin, también quiero evolucionar a Niku Y, y vamos a evolucionar ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, tengo un if En Ciudad Azulona Había una viejecilla que vivía con un Pocotón de Pokémon. Entonces, si nosotros ingresamos por la parte de atrás de lo que parece ser su casa, mmm, accedíamos a un lugar donde podíamos obtener a un If. Si es que lo estoy diciendo bien, es una especie como de perrito que podemos convertirlo en eléctrico, en fuego o tipo. No, tipo agua, perdón. Vale, vamos a dejar a. El Raichu, al Raichu, al Pikachu que tengo, que no lo quiero tener encima. Y. Dejaríamos... Vale, está llena la primera caja Lo dejaremos en la caja 2 y también dejaría a Gloom ah, Podría, podría, pero... No sé, no lo sé Ah, pajarraco de Pidgey evoluciona a Pidgeotto Vale, también cabe recalcar eso Tengo un Monkey, tengo todo Porque el otro que ya tenía era Primipie Y quiero completar la Pokédex En fin, vamos a sacar el Pokémon que me quiero llevar Pero no sé cuál que debe ser ahora, ¿cierto? Onix. Onix aparecía con muy baja probabilidad en el túnel roca, pero apareció. Subat, Caterpie. Todos estos son los últimos que he venido cogiendo. Todos estos creo que no los encontré. Menos Abra, que hace parte de mi equipo. Los encontré en el túnel roca. Caterpie no, pero suba de macho. Tendría que evolucionarlo e ir a coger otro macho. Ay, son tres evoluciones, ¿no? Estoy un poquito perdido Bueno, en fin, vamos a llevarnos a Abra Que tiene un super, hiper, mega buen ataque que me encanta En fin, en fin, venimos por aquí, venimos por acá Y aquí están todos los Pokémon que hemos venido obteniendo a lo largo del juego También tengo este dito que le he puesto copión Y lo bueno de él es que se puede convertir en cualquier Pokémon Pero qué... <risa> qué sentido tiene eso, utilizar este Pokémon Utilizar las habilidades del Pokémon contra, que, con el, contra el cual estamos luchando y atacarlo con sus mismos ataques. No me parece muy inteligente. Aquí tenemos a Butterfree. Que, ay, era el, el primer Pokémon de Ash, pero Dios, no eres muy bueno. Y, y aquí está If, que no sé a qué evolucionarlo. Podríamos, da, podríamos darle una piedra a trueno. Aquí está otro Cubón, que lo podemos encontrar muy fácilmente. 
eh, en la torre de Pokémon Es que tengo la memoria muy buena porque ayer me pasé todo el puto día jugando Pokémon Me, me encantaría capturar otro otro Dodubu y hacerlo evolucionar Alguno de los dos Bueno, en fin, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿A quién dejo? ¿Dejaría? Vamos a dejar... Va, 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 vale, vale, vale ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a dejar a este tontito porque lo que tengo pensado para hacer en el día de hoy no me va a ser muy útil Así que, vale, vale, larguémonos de aquí Ah, también tengo un Snorlax, no sé si se dieron cuenta Ahí estoy un distraído Tengo a Gatly Que está un poquito tonto <risa> Bajito de nivel Y tengo este que sí tiene un montón de nivel Y me encargué de subírselo solo Porque creo que nos va a venir Muy pero que muy bien en... Ay, ¿cómo es su nombre? En la liga Pokémon para poder combatir con los tontitos Porque veo que él es invulnerable Ante el veneno Y eso es hermoso Como este tonto era invulnerable Al somnífero Se mantenía despierto O sea, una berraquera Vale, puedo hacer una cosa Puedo encargarme de que este tontito tenga nivel 40 Como todos los demás Pero va a ser una pérdida de tiempo Porque me lo encontré muy pero que muy tarde o me llevo a Raichu y listo. Vamos a llevarnos a, Rai, a Raichu y listo. Te podríamos darte una piedra trueno y hacerte. No, no, no quiero, no quiero, no quiero. Pero es que lo encontré muy tarde. Qué tonto soy yo. Bueno, en fin. Vamos a, largar, vamos a largarnos de aquí y hacer una cosita muy diferente. Y que es lo que voy a hacer para el día de hoy. Aquí en Ciudad Azafrán hay una especie de... Bueno, no, de museo. De una casa grandotota a la que tenemos que ingresar. Que es como... El... Como un punto importante de la ciudad Este, pero está invadido por el Team Rocket Vamos a hablar con este tonto a ver qué nos puede decir Garfew Vale, está durmiendo la siesta Ok, ¿quién, quién es Garfew? Bueno, vale, Silf Ace A Y porque aquí todo es con siglas Me toca adivinar qué significan esas siglas Qué tontería, hombre Qué tontería, hombre Ah, vale, vale, vale Vale, cada cosa en su lugar, vale, vale, vale ¿Qué es lo que pasa? Aquí yo tengo, creo que el busca objetos seleccionado No, no, mi amor, no, aquí no, aquí no, mochila Vamos a buscar dónde está el busca objetos Vale, no está el busca pelea, ¿dónde está el busca objetos? Busca objetos, aquí está, aquí está Y lo vamos a asignar para la tecla select Y vamos a utilizar eso, no, no, no nada reacciona ah, Vamos a utilizarlo por toda esta mierdecilla A ver si es que nos encontramos con algo... Interesante, pero creo que lo que nosotros solemos obtener con el busco objetos no es nada más ni nada menos que tonterías varias como pociones mmm, y cosas así. Listo, listo. Vale, si mal no recuerdo, en el piso 9 es que está la clave. Es donde vamos a poder llegar hasta una llave magnética que nos va a poder permitir abrir un montón de puertas que están cerradas como con portones o no lo sé. Y así llegar hasta el líder del Team Rocket que es... Se me olvidó, se me olvidó, bueno, vale. Vamos a luchar contigo que tú vas a tener Pokémon de tipo ¿qué? Tipo tierra. Así que podríamos poner a Renacuajo de primero a ver cómo te va, cómo te va, hombre. Ah, podríamos hacerlo evolucionar a Nico de una vez por todas. Vale, vamos a hacerlo evolucionar antes del combate porque así soy yo. Vamos a la mochila y buscamos una piedra, fuego, calcio, Pokémuñeco, carta, re, piedra, hoja, ¿no? Este es para evolucionar a, por ejemplo, a... A mi semillita, a mi, a mi gloom Agua fresca, hierro, tal, tal He encontrado un montón de cosas, yo no sé cómo no se llena El inventario de este tonto, gafas de sol Caramelo raro, hiperpoción Piedra lunar, amuleto, piedra fuego Aquí estás Usar, ¿y en quién la voy a usar? En mi amigo Nico Vamos a ver, Nico, por favor, evolución ¡No! Y te vas a convertir en un super perro Super, hiper, mega, magnífico Uf, vas a ser algo, alguien muy intimidante Cada vez que estemos en un combate Tú vas a estar de primero No, pero como... No, no, no Por este momento Va a ser mi amigo Blastoise Pero tú para una próxima ocasión Vas a estar de primero en mi team Pokémon Vale, evoluciona rápido, mi amigo Vale Y los convertimos en una especie de perro león Hermoso, enhorabuena Arcanine Arcanine, vale, vale, vale No me importa A pesar de que hayas evolucionado Yo creo que debes mantener el nombre de Nico En fin, venimos a atacar Luchamos contra este tontito Porque nos viene muy bien la experiencia Que nos vaya a dejar Pero yo no sé bien Si es que el Team Rocket Tiene Pokémon de tipo venenoso Como Icans o Coffin uh, Me va a sacar a, a Goldbat Ok 
Tú eres volador y los voladores son débiles contra quién ah, No lo sé, pero tú te vas a comer un hidropulso que hasta aquí vas a llegar Lo bueno de mi amiguito Bla Blastoise de Renacuajo Es que tiene muy buena defensa y velocidad Porque siempre suelo atacar yo primero hmm, ¿Sabes lo que va a pasar? Que estamos confundidos y nos vamos a terminar haciendo daño nosotros mismos Así que por eso venimos para acá a Raichu Tú eres volador y venenoso Lo malo de Raichu es que es débil contra el veneno Pero en fin Impresionar, y no digo débil necesariamente porque se encuentra en la tabla, porque es muy fácil que se envenene, es por eso es que lo digo Vale, Raichu, venimos para aquí, quitado, oh, oh, tonterías varias, y vamos para acá y utilizamos un impactrono porque no creo que necesitemos más para acabar con este volador Ya está paralizado, ya está todo, vale, vamos rápido, aquí nos va a dar todo el día si es que nos ponemos a leer todo lo que nos dice Pokémon en fin, es muy feo sentirse enfermo Tenía rato que no me daba gripa ni nada por el estilo Vale, esto es, este, este es una batalla para Pikachu Tenía años, en serio Sentí que como hace un año no me daba gripa o algo Vamos un onda un voltio para que te acabe de una vez por todas Me di cuenta de algo Me fui viaja, me viajé con vuelo con mi PG hasta Ciudad Plateada Y me di cuenta que si usaba el busca pelea con los entrenadores que por ahí merodeaban era posible, o, o cómo decirlo, me di cuenta de que los entrenadores que nos encontrábamos tenían, vale, otro suba, ¿Eh? qué tontería, tenían el, un nivel muy parecido al Pokémon que yo estaba entrenando, por ejemplo, 35, 32, uff, y en Ciudad Plateada no habían ese montón de nivel, bueno... Sigo, pequeñas interrupciones que ya parecen una costumbre en este canal Vale, Raichu de nivel 40, si ¿Sí se dan cuenta de que es muy difícil incrementar mi nivel Porque antes, cuando empezamos, nos daban 70 niveles de experiencia y ya subíamos de nivel Pero nah, nah, eso ya está pasado de moda Vale, ganamos 288 y van a ver que sube muy poquitito uh. ah, También te vas a comer tu impacto reno, por tanto Lo bueno de Raticate es que es muy veloz Sí, señor. Y para informarme más del asunto, me he empezado a ver la serie de anime de Pokémon. Y es muy divertida. Yo no sabía lo, de lo que me estaba perdiendo. También voy viendo caricaturas. Sí, es que es muy divertida. Vale, somos más rápido que él. No quiero hacer spoiler ni nada por el estilo, pero las cosas se han ido presentando tal cual como lo son en los videojuegos. Por ejemplo, de Pueblo Paleta, nos vamos a la casa del profesor Oak. Está Pueblo Paleta, pero en el juego aparenta estar por fuera de... Vale, ¿cuánto demoraba esta pelea? Dios. Aparenta estar por fuera de Ciudad Paleta. Sí, Pueblo Paleta. Y vale, vale, y ahí vamos un poquito confusos con la cuestión. Pero sí, todo es muy parecido. El primer Pokémon que, ata que atrapa a Ash es Caterpie. Y bueno, el Pikachu se lo regaló el profesor Oak porque ya no le quedaba más, ya que llegó tarde, vale, en fin, en fin, voy como por el capítulo 20 y ah, las cosas estaban muy bonitas, nunca, nunca me había percatado de que Misty y Brock, eh, los líderes del gimnasio de agua y de roca respectivamente también aparecían en el anime, qué, qué curioso, bueno, en fin, no creo que voy a pelear contigo, no seas tan... Mm. ¿Y por qué tengo que volver a casa? Si yo te derroto en el combate, no tengo que volver a casa Uy, lo, los del científico siempre suelen ser eléctricos Vamos a ver cuál va a ser el primer Pokémon con el que tenemos que luchar Vale, sí señor, son eléctricos, eléctricos Entonces, Renacuaz tiene la, la debilidad Así que yo debería cambiar a mi amigo, a mi amigo Marowa Que los ataques eléctricos no tienen efecto sobre él Supongo, supongo, yo sí hablo, ¿cierto? Hablo un montonazo no afecta a Marowak Vale, ¿y qué pasa si no afecta a Marowak? Vamos, a... uy, falso tortazo Es el ataque que yo utilizo para atrapar los Pokémon Porque los deja con un PS de vida Utilizarlo con Snorlax no es muy <ríe> amigable Porque el tontito siempre va a utilizar Vaya vieja mierda y todo el tiempo se va a dormir para recuperar salud Así que lo que voy a utilizar es golpe de cabeza Porque ni hueso boomerang ni hueso palo le va a hacer daño Ya que no afecta a los que levitan o a los que vuelan Así que métele un cabezazo que tú tienes la cabeza dura Uff, sí, somos resistentes en cuanto a la defensa para luchar contra este tonto Pero 
Ah, nos encontramos confusos. Uf, uf, ¿sabes qué? Vamos a enviar el Pokémon HD que tengo, el más pro. ¿Y por qué le digo más pro si tiene el mismo nivel que todos los demás? Porque los ataques que él tiene son benditos. Bomba sónica, en que no te vaya a bajar. Ok. Podemos utilizar recuperación y también un ataque que tiene por nombre, bueno, un ataque no, un cebo que tiene por nombre sustituto, que es colocar una especie de muñeco, el cual va a recibir todos los ataques. Y si los ataques no son muy fuertes, por ejemplo, el supersónico que suele confundir no lo va a recibir, ya que cómo se va a confundir un muñeco, o sea, qué, qué falta de lógica, puedo utilizar la recuperación, me completo toda la fucking vida, ay, qué hermoso, y ahora si él me envía un ataque que me baja vida, va a afectar tan solamente al sustituto. Si ¿Sí ven, si ¿Sí ven, y no pasa nada Vale, no creo que te vayas, ah, hayas dañado con ese ataque tan tonto Así que vamos a utilizar un poco de psíquico Que creo que es el ataque que más daño hace del mío Y, y, y es con, contra todo el mundo es muy bueno el ataque A todo el mundo le da un crítico Mira, no es muy eficaz pero lo acaba No entiendo por qué eres tan fuerte en tu ataque En tu ataque Angel Bueno, vale, continuamos Continuamos, va, se continúa mi muñeco al frente <ríe> Qué tramposo, se está peleando Dos contra uno, qué tramposos somos Bueno, en fin, si utilizo otra vez sustituto creo que voy a fallar Así que vamos con un psíquico y si nos va bien, acabamos con toda su vida También hay que poner en juego que tenemos mucho más nivel que los Pokémon con los que nos estamos enfrentando Así que por eso puede ser que tenemos cierta ventaja sobre ellos a pesar de que tengamos un Pokémon de debilidad Por ejemplo, si, tú pudiera, si puse, hubiera puesto uno... Un Pokémon tipo agua o igual me los iba a comer vivos porque soy de mucho nivel. ¿Y por qué? ¿Para qué tanto nivel? Para, para irnos mejor. En fin, sí, rayo y lo sacado de un solo, un solo cucharazo. Vamos a ver, ya. Para la casa. Para la casa, hombre. Para la casa. No es muy eficaz. Sí, pero le hace un crítico y no sé cómo carajo me dices que no es muy eficaz. Uy, qué montón de experiencia. Sube a 41, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Uf, no vi las estadísticas de él Pero el abra que yo capturé Era muy Muy bueno Podré, Podemos hacerlo evolucionar a A la Kazam, pero sería Bueno, no lo sé, vale Otro tontito que quiere pelear con nosotros, así que Este lugar Este lugar que ha sido invadido por el Team Rocket, creo que me va a llevar más de un video Vale, Kuon, Kuon Y tam, tenemos a Renacojo de primero Y tú eres tipo tierra, bueno, el Team Rocket Tiene tiene Pokémon variados, vale, un poquito hidropulso y creo que hasta aquí llega tu suerte ah, Primero tengo la ventaja y en segundo lugar tengo mucho más nivel que tú, vale, continuamos, rápido Ojalá que me aparezca uh, de ahora en adelante uh, personas con las cuales luchar que tan solamente tengan un Pokémon Porque, uff, bueno, este tiene dos, vale, suban, suban, vale Es que te voy a hacer, no lo voy a morder porque puede que me envenene No sé por qué los que son tipo veneno si los muerdo me envenenan a mí también Así, a pesar de que ellos no me han enviado un ataque de veneno, me envenenan No, qué tontería, casi tienes nivel 40, te fa hacen falta 11 Pero sigue así, en esa actitud que muy pronto llegarás al nivel 40 como yo, como mi amiguito Blastoise Uh, tú Tortuga Ninja, vamos a continuar Rasput, tal, 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 tal Y ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo me acuerdo muy bien que era en el piso 9 La, la llave magnética sirve para esto, para abrir esta especie de portones que necesitamos abrir sí o sí para continuar con nuestra vida linda y hermosa Si nos ponemos por aquí me voy a dar cuenta que voy a llegar hasta dónde? Hasta el piso 7 Vale, yo sé que la clave está... Vale, tú creo que no vas a luchar conmigo Sí, va a luchar conmigo, obvio ¿Cómo que no va a luchar conmigo? Obviamente tenemos que luchar con él sí o sí Porque tenemos que acercarnos a la baldosa que nos va a teletransportar Y tú tienes... Sí, uh... Tan solamente Pokémon de tipo que oscuro veneno, ¿tú quieres? No lo sé. Pero si te ponemos un poco de hidropulso, vamos a meñar tu inconsistencia, porque tú eres como gelatina. Ay, reducción, ¿y para qué? Te hiciste enano y no puedo atacarte, no lo voy a morder, porque este sí que sí, si lo muerdo me va a contagiar de alguna tontería como veneno. Así que no. Ay, hubiera traído a Gasly. ¿Recuerdan que yo le había dicho que él era inmune? Ante, ante el ser envenenado, no sé por qué Debe ser porque el veneno No, el, no, 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 no es así porque Vale, no me acuerdo, pero en fin Continuamos con nuestra linda vida Porque no me voy a complicar, hombre Uf, uh, estás hecho el filósofo Por aquí, Electrode, sí, sí, sí Vamos a cambiarlo, sí, 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 sí. Vamos a mandar a mi amigo Marowak Para que le dé un poco de amor, que a pesar de que tenemos El ataque especial de los huesitos No podemos utilizarlo Con los que están levitando Uf. 
3 la evolución de, de Voltor. Vamos a utilizar falso tortazo con él a ver si es que le dejamos un PS. Uy, cuidadito, cuidadito. Vale, falso tortazo. No, no es muy eficaz con él. Al parecer tan solamente es eficaz con los Pokémon que son de muy, muy bajo nivel. Vale, un poco de golpe de cabeza. Estaba evaluando quién es mejor, si Patata o Marowak. Y veo que todo el mundo en YouTube, los que suelen subir Pokémon, llegan muy lejos. Llegan hasta la liga Pokémon con... Ya sea con Graveler, con mi amiguito Patata, que es un Doctrio... No, Doctrio no. Un Deagle. Bueno, una mierda así. Doctrio es el ave, pero es de tres también. Y, 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 y no quiero ser como los demás. Habrá uno que también ha llegado con Kugon, que es ahora Marowak, hasta la Liga Pokémon y vale. Vale, pero no puedo tampoco pretender ser aquí yo el super hiper mega especial cuando este juego tiene tantos años. Vale, ¿me llevas al piso 1? Ah. Ah. Oh, vale. Qué bueno eres, qué bueno eres. Me acuerdo que en el piso 9 estaba la clave, hombre. Que en el piso 9 estaba la clave. Así que lo que voy a hacer es venir por aquí de nuevo. Voy a ir subiendo por las escaleras. Sí, qué tontería, hombre. Qué tontería. Ay, continuamos, continuamos. No, por aquí no, por aquí no, por aquí no. Yo me acuerdo que era en el piso 9 donde estaba la clave. Donde era el lugar de la clave. No nos moleste más. O sea, me voy a poner a pelear con todos ustedes. Ay, no tiene más nada que hacer, más nada bueno que hacer. O sea, yo no tengo que estudiar, yo no tengo que salir, yo no tengo que hacer mi vida. Tan solamente tengo tiempo para andar peleando con ustedes. No sé si a los demás le, da, le dará tanta risa como yo aspectos tales como... Por ejemplo, en Harry Potter, la película, el contexto, cuando suelen enojarse uno con otro, la manera para arreglar, arreglar los conflictos son con magia y cosas que están relacionadas en, directamente con la película o con la historia como tal, porque también están los libros. Aquí los combates en Pokémon se solucionan con una batalla Pokémon. Y <ríe> me, me, me parece muy chistoso, se ven... A mi parecer es muy ridículo Por ejemplo que dos futbolistas Como lo único de ellos en su vida es el fútbol Vayan a solucionar las cosas Vamos a solucionar esto con penaltis Vamos a una batalla de penaltis <ríe> Y en, en cierto modo también eh, en, en el anime más que todo de Pokémon Es muy chistoso eso Porque los que doblan la serie eh, <ríe> Lo hacen muy exagerado. Bueno, en fin, en fin, en fin. Vamos a poner el abanico para otro lado porque puede que esté modificando el sonido. Vale, continuamos que nos vamos a demorar toda la vida aquí si nos ponemos con esta lentitud. Vale, hipno. Hipno, hipno. Uy, no me acuerdo quién era bueno contra ti, pero si te damos un poquito de hidropulso creo que acabamos con tu... Con tu tontería y con tu tonta vida. Uf, no. Este tontito golpe de cabeza, ¿no? Si lo, fu lo fuerte tuyo, tu ataque especial no son los golpes físicos. Madre, en fin, ¿por qué estoy ignorando totalmente? Uy, te confundí, hazte daño a ti mismo Hazte daño a ti mismo Hazte daño a ti mismo ¿Está tan confuso? Sí señor, sí señor Y se acaba este combate, vamos, rápido Uf, La confusión puede ser tan Tan dañina como lo es el veneno ah. Au, mi cuello No sé si escuchan el micrófono Pero cómo truena mi cuello de asqueroso 990 que ya casi llegamos a No, vamos a cambiar, hombre, vamos a cambiar Casi llegamos a 42, pero nada eh, Pajarraco es bueno contra... Uy, Nico, no te he utilizado Vamos a ver qué tal se ve tu skin Debe verse muy genial Adelante, Nico Rete que es el Pokémon enviado por su lado me, me, me encanta que envíe siempre el mismo puto Pokémon Mi mismo puto Pokémon Hombre De pronto habrán algunos que me digan Que no evolucioné en el momento idóneo A Nico, debí evolucionarlo antes O me dirán que debí evolucionarlo después Pero, ¿qué sentido tiene hacer todo tan mecánico? La idea es disfrutar el juego, ¿cierto? Y sube a 41, mi amigo Sí que subes a 41, excelente. Vamos a continuar y ya listo, que no tenemos todo el día. Derroté a este soldado, sí, tú eres un tonto. Mm, podría, lo más factible es que evolucione a If en un tipo fuego y de esa manera poder, poder, poder. Vale, hablemos contigo. ¿Qué debería hacer? No sé. Eh, y de esa manera poder, poder, poder. Tener un tipo fuego mucho más poderoso Porque según las estadísticas que aparecen en internet Arcanine no es el más fuerte de su especie De su tipo 
Ah, vamos. Y si pasamos de una vez a lo que venimos. Es que si hacemos esto. Sí, sí. No vamos a encontrar los objetos ocultos y tal. Nada reacciona, nada reacciona. Así que no, mejor disfrutamos las cosas y vamos escalera por escalera. Vamos, estamos en el piso 3 y que nos vamos a encontrar aquí. Vale, vale. Creo que abajo no exploré todo, ¿cierto? Había un pequeño trozo de lugar aquí. Que no me atreví a ir. Vale, si subimos por aquí. Me vas a enviar al piso 2. Me, me dejaste aquí mismo en el piso 2. Qué tontería. Eh. Qué inteligente eres, juego. Qué inteligente eres. Los que están obviamente muy cerca de las escaleras, los teletransportadores, obviamente no son la clave. No son... Uy, oh, aquí están. ¿Sí ven? Los objetos ocultos. Las diferentes tonterías que hay por aquí. Tenemos que irlas recogiendo. Tormento. Puedo enseñárselo a alguien. Pero por ahora no, por ahora no, por ahora... Uy, Dios mío. Vale, por aquí. Venimos por aquí, nos alejamos bastante y nos venimos aquí hasta el último baldosa porque también es un poco aburrido que yo esté enfrentándome todo el tiempo. Piso 9, vale. Este piso es la clave. Este piso es la clave. Piso... Uy, Dios mío. Pero para que vine hasta acá si no puedo combatir con nadie. Bueno, en fin. Bueno, si no puedo encontrar nada interesante. Eh, ¿Qué digo? Electro... Eh, nivel 33, nivel 33, podemos darle un poco de amor, comprensión interna con un poco de pistola de no, de hidropulso, hombre. ¿Y por qué todavía tengo protección que no es un ataque como tal, sino que es para incrementar la defensa o bloquear el ataque próximo del Pokémon que tenemos enfrente? Vale, hacemos protección porque creo que me va a enviar un ataque todo tonto de electricidad. Y no, no, no quiero nada de eso, vale, sí. Me encuentro protegido y lo que tengo que utilizar ahora es hidropulso, que espero que no utilice nada que tenga que ver con electric electricidad porque tiene la ventaja sobre mí. Y si hace las cosas bien, este electro me mata, me debilita. Ok, ok, nos largamos de aquí. No tenemos todo el día para pelear con todos los tontos que tenemos encima, hombre. No, 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 muy tonto, muy tonto. Vale, vale, lo debilité, yo sé, sí, sí, ya me di cuenta. Sí, sí, yo sé, yo soy consciente de eso. Vale, utilicemos el teléfono a ver si podemos llamar a nuestra madre, que estamos muy lejos. Vale, no podemos llamar a nuestra madre Llévame al piso que yo quiero, piso 5 No, 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 tú no eres el piso de elegido Dale, aquí está para la llave Yo encuentro la llave magnética y llego a todos esos, a esos lugares fácilmente Vale, si, les digo que si me meto por ahí no voy a encontrar nada bueno Tan solamente todos estos tontos diciéndome ¿Qué, qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Vale, pues vamos para aquí, esquivamos el combate Yo podría hacer todos los combates por fuera de cámara, eso sí porque se puede volver muy tedioso combate, combate, combate Así que cogemos por aquí, piso 7 eh, Aquí deberíamos llegar a... Para poder coger esta bolita linda y hermosa Si nos ponemos aquí, vale, vale Hierro Sí, para ir encontrando todos los objetos que podemos obtener en este jueguito lindo Bonito y hermoso Vale, ¿qué me dicen? ¿Subo sí o no? Mm, Pokémon... Uh, vale, aquí ya estuve Pokémon... Uh... No, no estuve. O si, vale, se muy, o si no se parece mucho. Pokémon verde hoja. Y lo hacemos como una niña. ¿No les parece? Vale, vamos a, a tantear el terreno y ver qué nos espera aquí. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¿Y tú me vas a llevar para dónde? Piso 4. No, me va a hacer combatir Vale, era en el piso 8, pensé, pensé Era en el piso 8, pensé que era en el piso 9 Si es que estoy pensando tal cual que me encuentro Donde yo necesito, es que no va a ir bien Porque se encontraba en una especie de pasillo Que se encontraba que Las dos, las dos maneras de acceder a esa esquina De ese pasillo era, Estaban bloqueadas por Tipejos del Team Rocket, así que Creo que es aquí, creo que es aquí Me había confundido, perdón, perdón Me había dicho que era en el piso 9, pero era en el piso 8 Vale, muy parecido, muy cercano Ay, no le envenene, es que no, creo que Creo que no traje antídoto, me envenenó A la mierda contigo si, si, si lo seguimos utilizando, cada con cada turno Le va a ir reduciendo la vida, así que mejor lo cambiamos No, me, no, no sé por qué no sucede Con otros tipos De Pokémon, pero en fin, ¿quién es Bastante resistente al veneno? Marowak Qué tontería, porque los Team Rocket siempre tienen Pokémon muy variados Y es, también es muy tonto que yo todo el tiempo adivinando qué Pokémon van a tener Qué tontería, vale, vale Si no traje antídoto, me tocó prescindir de los servicios de Blastoise De Renacuajo Ah, vale, ya me acuerdo que yo por estas ciudades me encontré en una casa Con alguien que me había ofrecido sus servicios como... Uh, 
Cambiador de motes Vale, vale, Antídoto, Antídoto, ¿dónde? Ahora para saber dónde está esa mierda Aquí está Antídoto, tengo 7, tengo un montón Qué desorden tengo, ¿cierto? Ojalá yo pudiese organizar esto alfabéticamente Bueno, creo que sí lo puedo hacer Si, si hundimos Select, vale, vale, vení, vení Si hundimos Select lo podemos cambiar Pero ¿saben qué flojera me da organizar eso alfabéticamente? Vale, aquí está la llave magnética Sí señor, sí señor, y no tuvimos que combatir contra todo el mundo Así que ya saben, no me hagan caso a los 15 minutos que duré diciendo que las cosas O que lo importante estaba en el piso... En el piso 9, no, para nada, está en el piso 8 Piso 8, vale, subimos y subimos al piso 9 Obviamente, es decir que estábamos en el piso, piso, pisito, 8 Pero, por algún motivo... Eh... Ah, oh, vale, aquí ten... llegamos hasta donde esta niña Que no, no nos va a decir nada interesante Vale, ojalá me mandes a ese, al... al cuarto de al lado Que tiene un montón de Pokéballs Vale, yo creo que puedo llegar ahí fácilmente Con la llave magnética, vamos a ver Analicemos, pasamos por aquí corriendo Uy, 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 este combate como que hay que hacerlo Sí o sí, sí, sí o sí Si no, no podía conseguir ese montón de Pokéballs Que en cierto modo No son Pokéballs, sino que son Objetos pero, ay, pero solamente tienes uno. Y Machoc. No, hombre, no. Tipo lucha, tipo lucha. Si te doy a ti un poquito de hidropulso, se acaba el combate de una vez por todas. Vale, vale, nos largamos de aquí. Nos larga... Dios. Desquite. Y me aplico un daño igual al que él recibió, creo que sí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vale, vamos a enviar a Raichu y voy a cambiar al Pokémon principal. Oh, más bien voy a curarlo, vale, vale. No, no lo voy a curar, voy a rotar, voy a rotar. Ey, ¿qué, ¿Qué estás haciendo? Cuidado, cuidado, cuidado que tú tienes mala defensa Vale, se paralizó hm. Como vuelvas a darme un ataque físico Te vuelve a pasar esto, no seas tonto Onda vuelta y ya se acaba este combate Porque yo tengo mucha velocidad Vale, vamos a ir, vamos a ir, a, a ir rotando el team eh. Lo que voy a hacer es colocar a alguien que tenga toda la vida de primero y listo No va a ser Abra porque Abra sube muy rápido de nivel Bueno, bueno no, Abra, ningún Abra eh, Cadabra Abra, cadabra, bueno, no, es solamente cadabra Vale, venimos por aquí Y voy a poner a... Nico Cambio Y ustedes dos de último Vale, excelente Para no gastar tontamente pociones O, o super pociones Y que me vaya bien Rapu, carbura, carburante ¿Qué es el carburante? ¿Para qué sirve el carburante? ¿Y de qué va el carburante? Vale, vale, vale Ultra Ball Y vale, y si combatimos en, De una vez por todas con El jefe de estos tontos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, piso 10 Y creo que el tontito ese está aquí Ojalá Vale, es para aquí que estaba Uh, Dios mío, Pokéball, Zinc Me estoy encontrando con un montón de vitamina Y lípido Cosas como Vale, yo creo que aquí la caía un poco, ¿cierto? Tengo que llegar teletransportándome ahí Así que ahora hay que averiguar cómo carajos nos vamos a teletransportar para llegar hasta donde ese tonto. Vale, venimos hasta acá a ver si me vas a llevar al no, piso 3, piso 3. Vale, venimos por aquí, abrimos con la llave magnética, me, de lle... me debe de llevar. Vale, pero vamos aquí primero. Me debe de llevar a un lugar interesante, piso 5. Eh, no, no, pero igual podemos encontrar cosas interesantes aquí, sí señor No necesariamente me mandó para donde yo quería El más PS con ese caro, hombre ¿Se acuerdan que yo me gasté el dinero comprando más PS? Vamos a ver ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto dinero tengo ahora? Eh, 54.224 Eso porque utilizo el buscapelea Pero es que me he gastado una cantidad de dinero impresionante Si hubiese un contador para determinar eso Dios mío, yo estuviese uh, Endeudadísimo, me Dale por aquí que hay Sí, los tontitos eso diciendo Ah, no, estamos atrapados Nos han secuestrado bla, 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 bla. Sí, teléfono, pero no quiero usarlo Vale, estamos en el piso 1 de nuevo, hombre eh, Pero por aquí yo nunca había estado Sí, señor, yo por aquí nunca había estado Ok, ¿Y, uh, ¿me vas a dar algo interesante? Socorro, no, alto, pertenso Yo pensaba, lo siento te enseño onda trueno. Eh, vale, vale, vale. Vamos a ver si es un ataque mucho mejor de los que Pikachu tiene. Pero yo que, creo que recuerdo que ya tenía onda trueno. Porque Ángel puede aprender ataques de tipo eléctrico, no lo sé. Vale, vale. Yo sé que él ya tiene cuatro. No me digas lo mismo siempre. Yo creo que onda trueno era el que paralizaba sí o sí a los enemigos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí dejar de aprender, por favor. No, 
Sí. Vale. No me enseñes nada. O sea, fue muy tonto llegar hasta acá para que tú me dijeras... ¿Y aquí hay algo? No, no hay nada. No hay nada con lo que se puede interactuar. Vale, venimos hasta acá y ojalá me lleves a donde yo quiero piso 2. Híjole, niña. Vale, aquí que aquí debe haber algo interesante. Por favor, llame donde quiero. Ahí me acabo de dar cuenta que hay una Pokéball. Ay, Dios. Dios, ahí no llegamos eh, para el día de hoy. Ahí no llegamos para el día de hoy, no. <ríe> Ay, Dios, 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 Dios. Magneton. Ojalá con una sola rueda a fuego pueda acabar contigo. ¿Y por qué no aprendes más movimientos, Nico? Tú, tú has sido de los Pokémon que menos ataques ha aprendido mientras sube de nivel. Debe ser porque te encontré con un nivel muy alto, pero es que no aprendes nada. ¿Deberé comprar MTs y cosas varias para que aprendas o qué? Eh, no, no quiero cambiar, vamos, acaba con su vida de una vez por todas, otra vez ro rueda fuego y ya, listo. Vale, entonces, los del Team Rocket suelen tener mmm, los mismos tipos de Pokémon, pero no necesariamente tipo literal de Pokémon, sino las mismas especies pero plurales. Por ejemplo, suelen tener eléctricos y venenosos y... Unas que otras veces... No, no, no quiero cambiar. Y una que otras veces de tipo roca o lucha. O sea, casi todos, ¿no? Pero nunca te van a salir con uno planta, con uno... Con uno agua. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Eh, en fin, eh. Eh, En fin, creo que nos va a tocar enfrentarnos al tontito aquel en un próximo video. Pero es que yo quiero hacerlo en este. ¿Cómo hacemos? Si dura una hora el video, ¿está mal? Uy, por favor, es que enfrentándome a todo el Team Rocket, ahí sí que nos va a ir muy mal. Rueda fuego, vamos a ver. Wishing, Wishing y Yandel. Todos saben. Uy, no me va a envenenar. Uy, menos mal. Utilizo pantalla de humo. Dios te bendiga. Y que cumplas un poquito de ascuas para no gastarnos los puntos de poder. Y que cumplas muchos años. Menos mal me lanzó pantalla de humo. Porque si no, moría. Vale, me largo de aquí, por favor, permíteme llegar a un lugar interesante. Uy, hay otro tonto que quiere combatir, sí o sí. Eh, venimos hasta acá. Proteína, vale, vale. Con el nivel que tengo, no creo que ya sea, siga, sea exclusivamente necesario estar todo el tiempo combate y combate y combate con los Pokémon. Así que venimos para acá. Eh, Mete puño certero, eso se lo puedo utilizar a mi Monkey. Lo puedo se lo puedo enseñar a mi Monkey. Tu madre, tu madre, tu madre es una... ¿Cómo me vas a mandar el piso 2, eh? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir al piso 7, que es el lugar donde no he probado la cuestión aquella. Piso 8, sí, que aquí era la clave. Vale, esto ya lo había abierto, ¿por qué se cierran? Vale, aquí era la clave, aquí era la clave. Piso 8, ¿dónde...? Ah, no, mi hijo, mi amigo. Cuatro, pero es que hay miles de tipos del Team Rocket aquí en este edificio. ¿Son locos o qué? Vamos a ver, nos va a mandar... Vale, tipo venenoso. Tipo venenoso. El fuego debería aparecer en la tabla de tipos como el efectivo contra todo el mundo. Porque a todo el mundo lo quema. A todo el mundo le hace daño el fuego. Y la electricidad también es muy, un muy buen ataque. Mordisquitos, no, hombre, no. Chupa sangre, vampirito. Vamos a ver quién muerde más duro. ¿Te gustó? No te envenenes, no te envenenes. Vale, ¿te gustó? ¿Te gustó? Vale, este tipejo va a llegar a nivel 42. Uy. No, no quiero cambiar, pero por favor, ¿por qué me preguntas eso todo el tiempo? Debería haber un botón que significaría cambiar. <risa> vale, si utilizo rueda de fuego, claro, a, a, contigo no es muy fuerte que digamos. Pero yo soy de un montón de nivel. Ay, me va a confundir, hombre, oh, haré ya deje daño el mismo. Vale, vamos a ver un poquito de ascuas, no te hagas daño. Vale, 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 vale. ¿Podemos continuar? No, ¿otra vez? Sí, voy a cambiarlo, hombre. Vamos a, a luchar con pajarraco, vamos a ver. ¿Qué es lo que le voy a hacer? Voy a utilizar todo el tiempo vuelo, 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 vuelo. Y el vuelo consta de un turnocito. Como él va siempre a querer confundirme, utilizamos vuelo. Falla el ataque que me va a hacer. Sí, señor. Falla el ataque. Le damos un picotazo en la nariz por horroroso, por garabito. ¡Dios! ¡Qué bueno! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! Y eso que tan solamente tenemos 12 niveles más que él. Vale, vale, si sí, ganaste un montón de niveles. ¡Ay, qué, qué, qué bonito! Vale, si sí, era uno de los cuatro ridículos que ya derroté, hombre, me, me he enfrentado como a 20. Vale, aquí ya debería estar la cuestión. Vale, aquí se mejora mis Pokémon. ¡Ay, qué suerte! ¡Qué bonito! Tal cual como, 
yo lo quería y lo necesitaba Espero que me haya mejorado también los puntos de poder Vale, vamos a hacer una cosa Veo que hay un tontito con muchas ganas de pelarse Que nos ponemos en la baldosa más alejada de él Y pasamos corriendo, Dios Si hay tanto mierdero aquí cerca Debe ser porque tenemos que enfrentarnos Porque estamos llegando a un lugar bastante importante Drowsy Drowsy, me acuerdo Uy, tú, tú, otra vez tú, el oso hormiguero este Dios Rueda fuego, a ver, acábalo con él y un solo ataque, hombre, que sea crítico. Me confunde, ¿por qué no lo falla? Yo sí falla ataque, ¿cierto? Yo sí que lo falla. ¡Ay, no me confundí! ¡Ay, mo moriste, huevón! ¡Moriste! ¡Moriste, huevón! Vale, pero aquí me, me estoy demorando la vida para tan solamente llegar hasta donde un tonto. Me estoy demorando la vida, la eternidad. Grimer. Grimer, yo contigo no voy a combatir porque tú eres un venenoso y los venenosos me vienen muy mal, así que voy a cambiar a Marowak. Y Marowak, por lo que veo, no no tiene mal desempeño contra los venenosos. Si utilizamos un hueso boomerang, creo que aquí puede acabar tu día. De un solo hueso boomerang. Oh, oh, oh. Nada más un golpe, ¿verdad? Me impresionaste. Vale. Vale, 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 sí, déjame, no, Dios mío. Los tipos lucha son débiles contra los tipo... Uy, se me olvidó, me pero vamos a mandar a Raichu. Sería muy también suertudo que Raichu, los de nivel eléctrico, bueno, los de tipo eléctrico tengan la ventaja sobre los de tipo lucha, pero vale. Creo que puede ser... Ay, pero si tú eres un machopsito. Machopsito. Vale, tú tan pequeño debes eh, morir de una sola vez, hombre, no, es que me, me, me molesta que me intervengan, que no me dejen continuar estos tontos soldados del Team Rocket para enfrentarme y que tengan tan mal rendimiento en la batalla, o sea, qué ridículo. Piso 2, Dios, hiperpoción, uy, hiperpoción, mm, ok, vale, y si vamos para acá... ¿A dónde me llevas? Uh. Uh. No me... No me esperaba encontrarte aquí. Supongo que el Team Rocket... Te oh, ok. Vale, 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 vale. Ba qué bueno, qué bueno. Me gusta verte aquí. Veo que tú siempre tienes algo de relación con el Team Rocket. Tú siempre estás como que ayudándolos, ¿no? Así que... ¡Oh! Me vas a mandar... ¡Oh! Me no, este es un trabajo para Pikachu. Este es un trabajo para Pikachu. Ven aquí. Ven y... Ven. Ataque de alas. Eso no me hace nada, ¿cierto? No, que va. Me hace un montorazo. Menos mal que tengo más nivel que él. Vale. Un onda voltio creo que te despeina un poco. Te alborota el plumaje, Pidgeot. Vale, yo tengo un Pidgeot y él también. Siempre está... Uh. Cerca de mi rendimiento Vale, yo siempre ataco primero No, él es más rápido Dios Dios Vale, vale, vale. El siguiente, ¿quién va a ser? Vamos, dime, dime, dime ¿Quién es el siguiente? Tú no tienes un Kumon como yo Un Marowak, más bien Un Marowak Dime que vas a aprender un nuevo movimiento, Nico No, vale, no, ya arados <risa> Es que hoy es el día para hacerte añicos. Añicos. En, en la serie anime, Yarados es malote, es malhumorado. No hace caso a su entrenador. Vale, un poquito de, de onda voltio y vamos a ver que tú vas a morir con el único ataque que te voy a hacer, ¿cierto? Vale, baja todo, baja todo, baja todo. Oh, ¡Dios! Yo que te estoy capturando. O sea, cuando yo lo quiero capturar... Uy, no, 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 aquí ya, aquí ya, aquí ya, aquí ya. Aquí ya, aquí ya. Aquí ya. Aquí ya, aquí ya Vamos Pikachu Vamos a continuar con Otro Pokémon Uh, qué montón de experiencia Ojalá yo pudiese utilizar el busca pelea con Adolf Sí, quiero cambiar de Pokémon ¿Quién es Growlite? Esta hermosura, pero todavía cachorrito Así que vamos a mandar a Renacuajo Escogí a Renacuajo, bien, bien Sí lo escogí, escogí a Renacuajo Dale Blastoise me falta un montón de Pokémon para enfrentarme a este tonto. Growlite es el Pokémon enviado por el rival Adolf. Ah, 
vale, 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 vale. Si yo te mando un poquito de hidropulso, creo que aquí ya acabaría este combate porque tú eres solo un perro pequeñito. Mi Arcanine, así hablan los de la serie anime. Mi Arcanine es mejor que el tuyo. Ah, sí, vamos a comprobarlo. Pikachu, yo te digo. A pesar de que estamos hablando de Arcanine, yo salgo con que, con que Pikachu, sí. Dios. Venazaur, eh, tú eres eh, la evolución de Bulbasaur. Sí, vamos a cambiarlo. Los que tenían la ventaja sobre los tipos planta eran los tipos bicho y los tipos volador. Y por eso yo quería Butterfree, porque tenía dos veces la ventaja sobre Bulbasaur. Pero ya para qué. Ya para qué, 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 ya para no, no me lo envenene. Ay, debí cogerlo y estortillarlo. No vale de nada curarlo. Golpe aéreo. Dale, vale, ya. Aquí ya me provocaste mucho. Dios. Y el veneno me resta salud. Aquí me tocó utilizar ya pociones para enfrentarme al último tondito. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale. Eh, el líder del Team Rocket. Que nos da, que el que nos dio. Ay, si no me acuerdo. Las gafas para poder ver a los fantasmas. Uf. Sí, vamos a ver a la... Vamos, vamos a ver. Cadabra contra la Kazama. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, el que es, al que sea más rápido ataca primero. Uy, uh, yo, uy, uh, yo, mucha evolución, mucho todo, muchas dos cucharas, pero yo sigo siendo mejor que tú, Adol. Adol. Chico rayo, Adol. 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 Uy, Dios, no, aquí. Ay, se confundió, excelente. Hace daño tú mismo. Hazte daño tú mismo. Vamos a ver, vamos a ver, a ver eso, y que te hagas un daño tal cual como para acabar el combate, ¿vale? Un psíquico y listo. Si el primero le quitó tanto, ya el último... <ríe> Dios. Mismo Pokémon, mismos ataques. Y no puede conmigo, es que te tengo de hijo. Te tengo de hijo, Ador. Vale, vale, vale. Vale, ya rápido, mucha charla. Vale. Vale, vale, vale. Voy a la Liga Pokémon para derrotar al Alto Mando. Voy a ser el mejor entrenador del mundo. Raz, porque tenga suerte, no te des demasiado pal. <ríe> Como que tú crees que yo soy un pobre pelele. Vamos a hablar contigo a ver qué me vas a decir. Tú no eres del rock que ha venido a salvarnos. Pues gracias. Voy a darte. Uy, Pokémon. La. Paras. ¿Cuál? Ah, hay tipo agua, pero es que tengo a Blast y ya. Déjalo así. Labras, un Pokémon más. Es muy buen nadador, podría llevarte. Ay, vale, el antídoto. Vale, vale. Ay. Usar. Empajarraco que está envenenado. Y Pikachu casi se lo come en vivo, hombre. Porque lo envié, ya he empezado el combate, así que perdí un turno. Vale, 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 permíteme Y que este sea el que nos va a llevar al lugar decisivo Piso 10 Pi... No, hombre, no, no, hay que tener mucha mala suerte Ojalá tengas tan solo un Pokémon Y Dios mío, este video como dura, hombre Cubon, Cubon Y el primero que está es mi amiguito de fuego Tiene lógica que los tipos fuego no sean muy buenos contra los tipos tierra Porque, ajá, ¿qué le hace el fuego a la tierra? Nada Pero igual, pero igual en fin, en fin, en fin, continuemos. Vamos a cambiarlo, hombre, sí, porque puede que haya la, que, que exista la pequeña posibilidad de que al atacarlo no muera. Y terminamos haciendo la pelea mucho más extensa y que aburrido, ¿cierto? Qué aburrido. ¿Te pareces a la mamá de Cubon? Hidropulso. Hidro... Es el ataque más fuerte que tengo. No sé qué más hacer. Me está dando unas ganas de toser impresionantes. Y eso daría mucho asco escucharlo en el video, ¿cierto? Yo todo el mundo, todo el video haciendo. <coughs> Sería muy asqueroso, ¿no? Drowsy, ¿quieres cambiarte Pokémon? Sí, sí. ¿Quién es Drowsy? El que es psíquico. Y lo vamos a, a atender con. 
Con Nico, con Nico. Sí, vamos a atenderlo con Nico, hombre. Que es nivel 42. Creo que tú eres el que más tiene de momento en mi, en mi equipo. Vale, podemos hacerte evolucionar a ti, Arcanine. Uf, Dios mío. No lo envenenes, por favor. Pero qué mala costumbre. Dios. Veneno el resto de... ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? Vale, vale. Ahora vamos a ver si vas a sobrevivir a eso. No sé por qué ellos me envenenan tanto y no sé por qué yo no quemo a nadie. No lo sé. Ah, ya me pone serio. Me haces el FAP. Vale, venimos por aquí y utilizamos un poco de antídoto porque ya estoy aburrido de tanto veneno. De debo comprar millones de antídotos, hombre. Debo gastarme el dinero comprando antídoto, antídoto, antídoto. Creo que mis Pokémon tienen buena salud. No están todos completos, pero están bien, están bien. Digo, llave magnética. Y aquí están secuestrados estos tontos que vamos a pelear contra... ¿Quién? No te metas en los asuntos de los mayores o sufrirás, mira. ¿Por qué no tienes ojos? Porque tienes una rayita de ojo. ¿Quién es el rival? A ver, dime, ¿quién es él? Ah, Giovanni. Sí, yo sí decía. Yo sí decía. Uy, Nidorino, un tipo venenoso. Oh, y es tipo normal también. Ojalá la rueda de fuego acabe contigo. Me va, me va a envenenar a Nico otra vez. Me lo... ¡Ah! Era obvio. Ataque furia, ya estoy envenenado. El veneno me resta salud dos veces, no sé por qué. Dos golpes también. Hoy es el día del número dos. Hoy es el día del número dos. Dios, ¿cuánto tiempo llevo grabando? Y un montonazo, ¿cierto? Uf. Vale, ya. Acabamos con Giovanni y se acaba esto. Rino. Vale, vamos a cambiarlo a mi amiguito Renacuajo. Yo creo que en el video anterior había dicho que me iba para... La zona safari, pero es que no me di cuenta que ya podía entrar a este lugar y mejor entramos porque así no pasa como el video anterior Que llegamos a la torre Pokémon y no teníamos lo necesario para completarla Así que ah, a la, así es la vida conmigo un poco Vale, tú que eres como una especie de rinoceronte pero eres tipo roca, tierra, no sé Y te hace mucho daño el agua, te debilita Así que, en fin Para, ¿cómo dicen los del Team Rocket? Los del de anime Jesse, JMMS no me acuerdo, hombre. Danza lluvia. No, 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 no. Es aburrido. Y que incrementa los ataques de tipo agua, ¿no? Sería perder un turno. Sí, sí, sí. Hay unos ataques que, no, que, que creo que no se pueden aprender. No se pueden comprar como MTs, así que... Puede que este sea uno de esos, pero no lo necesito. Oh, oh, hidropulso, tanto... Eres como un canguro, dinosaurio, no sé qué estaba pensando. Uy, Dios mío, uy, Dios mío, uy, Dios mío, ese es un crítico, crítico sí o sí. Vamos a cambiarlo, veo que tú eres como luchadorcito, ¿no? Tienes ataques de luchador. Y los luchadores, no sé si con quién son débiles, pero vamos a ver en Angel y dale un poco de amor con presión internura. Si no, ponemos un sustituto. Uh, crítico, tú tienes muy mala defensa Tú tienes muy mala defensa No, si utilizas sustituto me muero Recuperación y te sube un montón Ojalá no vuelvas a utilizar Me apuño Furia, gracias, gracias por utilizar furia Gracias Cómete un poco de psíquico a ver si te, si te va A hacer mucho Ay, Dios Dios, bueno, furia, bueno, si sigue utilizando furia Yo sé muy bien que Utilizamos sustituto y nos matamos, ¿eh? Uy, látigo, falló, excelente, excelente. Vamos a utilizar un montón de recuperación porque así, así no, nos va muy mal. Si vuelvo a utilizar un mega puño, me daña el sustituto. Y ya con lo que tenemos de salud, creo que. No, 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 el furia, el furia, el furia. Ah, ya, eso fue todo. Tan solamente resististe a un turno. Qué aburrido, de hombre. Psico rayo, ya, el psico rayo debe ser suficiente y te confunde si no. Estás peleando con tu hijo encima, puedo hacerle daño. ¿Qué te pasa a ti, tonto? Kaxkan. Yo leo esto y se me viene a la cabeza Kardashian, no sé por qué. <ríe> qué asco el moco. Nido Queen. Ah, vale, tú eres el más HD en cuanto al ataque, así que quédate tú. Vale, vamos con toda. Te voy a dar un... Uy, tiene senos. <ríe> un poco de psíquico, a ver, nivel 41 también, o sea, qué copión. Oh, marico. No me envenenes, no me envenenes porque aquí todo el mundo 
es sensible ante el veneno. Vale, lo cambiamos, lo cambiamos. Alguien que sea muy resistente al veneno, Marowak. Marowak. Marowak se envenena, sí, sí le pasa. Pero no con las mismas probabilidades que los anteriores. No, hombre. Estás poniendo tú la pezuña en la cara, qué asco. Vas a ver lo que es un buen ataque hueso boomerang. Dale. No, me deja de ponerme eso, eso, esa tontería en la cara. No, hombre, no. Dale, dale un poco de hueso. No lo vayas a fallar. Eso. 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 Creo que porque los Pokémon ahora suelen tener mucha más vida, la, los puntos de salud, la animación de la barra, le suele bajar mucho más lento. Vale, jefe Giovanni lo derrotamos y vamos a ver qué nos dice el tontito 4100, ojalá utilice también el busca pelea contigo, qué montón de dinero das. Vale, vale, vale. Ay, antídoto porque si no me los... ¿Quién lo... Vale, Nico. Si no se... se muere a punta de veneno, o sea, no lo matan en combate, pero si sí el veneno lo deja así. Qué tontería. Vamos a hablar con este tipejo y acabamos el video. Vale, vale, vale. Y me pongo a estudiar. <ríe> Gracias por salvar a Sylph. Jamás olvidaré que nos salvaste en este peligroso momento. Me gustaría agradecértelo de alguna forma. Yo puedo darte muchas cosas. Toma. Puede que te interese. Recibió Master Ball. No me da igual. Esto podría servir para capturar a Mewtwo. Puedes comprarla. No puedes comprarla en ningún sitio. Es nuestro prototipo secreto de Master Ball. Puede atrapar a cualquier tipo de Pokémon. Pero mejor no se lo digas a nadie. Vale, ¿y cómo me, me permites irme de aquí por alguna especie de atajo? Gracias por salvarme. Vale, vale, sí, te salvé, tontita, estúpida, imbécil. ¡Ah! Asquerosos. Vale, venimos por acá. O la Master Ball también nos podría servir para capturar algún tipo legendario. Vale, tenemos que devolvernos sí o sí por aquí. Por donde se fue. Eh, uy, aquí hay algo. Pero me apuesto que va a ser una tontería. Zinc, proteína, bla, 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 bla. Cosas que puedo comprar. Y yo hablo como si tuviera mucho dinero, vale, ¿qué piso estoy? No me di cuenta de qué piso estoy, no, 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 vale, ¿qué piso estaba? Si estaba en el 2, me sirve, sí, 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 perdón Nos vamos con la llave magnética, listo, cogemos el ascensor Sí, cogemos el ascensor y nos vamos, sí, sí, sí Hasta, hasta el último pisito Y vamos a finalizar el video, estoy hablando demasiado y continúo el video tal cual como si estuviéramos muy bien de tiempo Si es que esto ha demorado la eternidad Así que, chao, 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 muchas gracias por prestarme atención Perdón por la tonalidad de mi voz, por lo asqueroso que se puede sentir la moquera de mi boca Qué asco de mi nariz, de mi... De mi de tracto respiratorio Bueno, en fin, muchas gracias por ver este video Si les gustó, tienen muchas maneras de hacerlo... Notar, así que muchas gracias y chao, chao, chao.